Witam. To jest kanał VTK, a w tym odcinku o prądzie będziemy... Nie, nie. Nie będziemy robić broni. Będziemy robić wyrzutnie pocisków działającą na zasadzie elektromagnesu cewki. Postaramy się wyrzucić ten rdzeń, aby poleciał na pewną odległość. Zapraszam do oglądania. Na wstępie mówiłem, że nie będziemy robić broni. Tymczasem po wielu próbach udało mi się wykonać dość skuteczne działko elektromagnetyczne, które w tym wypadku możemy nazwać bronią. To jest cewka, czyli pewna ilość przewodnika, izolowanego przewodnika, nawiniętego na korpus w kształcie walca. Pod wpływem przepływającego prądu w cewce wyindukowany zostanie strumień magnetyczny, czyli nasza cewka będzie zachowywała się jak magnes. I jeżeli teraz zbliżymy materiał ferromagnetyczny, czyli jakiś metalowy przedmiot, to będzie on przyciągany przez cewkę, w której płynie prąd. Na początku nasz pocisk, czyli metalowy rdzeń, przyspiesza w kierunku środka cewki, a gdy osiągnie środek, ruch ustaje. Bezwadność pocisku wypycha go, ale pole magnetyczne nie pozwoli mu wyskoczyć z drugiej strony. Na filmie widać, jak pocisk ostruje tak, jakby był przymocowany do sprężyny, aby w ostateczności zatrzymać się w środku cewki. Teraz musimy wykonać taki układ, aby wciągany pocisk, gdy osiągnie środek magnetyczny cewki, czyli gdy osiągnie największy pęd, nie był hamowany przez pole magnetyczne cewki. Najlepszym rozwiązaniem będzie przerwanie zasilania cewki. Możemy to zrobić na parę sposobów, stosując na przykład czujniki podczerwieni czy kondensatory, które będą rozładowywać się przez cewkę. Ja zastosuję proste rozwiązanie. Na wylocie będzie połączony przewód w momencie przejścia przez środek cewki pocisk rozłączy obwód zasilania. Zobaczmy, czy taki układ w którym zostanie brutalnie przerwany obwód wylatującym pociskiem, zadziała. Pocisk umiejscowiony w jednym końcu cewki jest wciągany do lufy i zaczyna gwałtownie przyspieszać. Jak widać na załączonych obrazkach, Wartość energii kinetycznej pocisku jest dość spora. Gdyby użyć nie jednej, a wielu cewek, można by zbudować akcelerator, który rozpędziłby pocisk do sporych prędkości. Działko takie nazywamy też działem Gaussa. Sprawność takich urządzeń jest jednak bardzo mała.
Działko było szybsze? Nie. To ręka trzymająca pistolet była wolniejsza. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Nie zapomnijcie o subskrypcji, komentarzu. Zostawcie łapkę, jeżeli film się podobał. Jeżeli film się nie podobał, też zostawcie. Do zobaczenia w następnych filmach. Cześć.